Popote pale ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tuko na vipindi maalum nilikwambia tunakuwa na vipindi vitatu maalum kwa ajili ya kuzungumzia janga ambalo limekumba dunia. E, tatizo la coronavirus ama wanaita COVID-19 tatizo ambalo limeingia pia katika taifa letu la Tanzania lakini najua pia hata wale ambao wanatufuatilia ama wanafuatilia mafundisho ya neema na kweli sehemu mbalimbali duniani kama kule Kenya na wengine walio kule Uarabuni na wapi gonjo hili limekusha kuingia na wengine walio kwa Ulaya, Australia na Austria na wapi gonjo limesha kuingia kwa hiyo tuna wajibu sisi kama wakristo kujua namna ya kuenenda ili kuweza kujikinga na maambukizi haya lakini pia kuweza kujua kwamba hata kama tatizo limetokea basi nafanyaje kwa hiyo nilikwambia eh, kipindi cha kilichopita tumezungumza hilo jambo kipindi cha leo tutazungumza hilo jambo na kesho tutamalizia na kipindi kingine kwa ajili ya hilo jambo nadhani vipindi vitatu vinatosha walau kupeana uh, mawazo ama maelekezo ambayo atatusaidia sote katika safari yetu ya imani na jana tulianza kuzungumza nitazungumza kwa haraka sitazungumza kwa kina kama jana nikakwambia kwamba hatua ya kwanza kabisa ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona ama coronavirus basi ni kufuata maelekezo ya viongozi wa serikali pamoja na ya wataalamu wa afya haijalishi mahali ambapo upo sehemu yote pale duniani ulipo fuata maelekezo ya viongozi wa serikali pamoja na wataalamu wa afya na nilikwambia jana kwamba viongozi wetu wa serikali kufuatana na Warumi 13 ni wateule wa Mungu ni watumishi wa Mungu na wamewekwa pale kusimamia kwa ajili ya mema yetu kwa tufuate maelekezo yao tuache kujidai vijogoo wa imani tuache kujidai kufuata akili zetu wenyewe yes tunaishi kwa imani lakini pia kumbuka tuna taratibu ambazo tunatakiwa tuzifuate na hili ni swala la hekima wala sio swala la kubishana lakini baada ya kusema nikasema pia tulielezwa dalili kadhaa za, za ugonjwa huu kwamba ikiwa ni pamoja na kikoozi moja niangalie tena uh, wasema ni tuliambiwa homa kali kikohozi kuwashwa koo na kuishiwa pumzi ha, hizi ni baadhi ya dalili ambazo zinaambatana na ugonjwa huu na kama umepata dalili hizo ama basi umemuona mtu ana dalili hizo ama umesikia ndugu yako baba amekupigia simu amkueleza dalili hizo mshauri basi aende kwenye kituo cha afya ambacho kimetengwa kwa ajili ya kuhudumia watu ni changamoto namna hiyo na kama unapatwa na hiyo hali pia jitenge wala ujitenge kwa siku 14 ndio jinsi ambayo tumeona dunia nzima wanafanya kwa weka huo utaratibu tunakwenda sawa sawa lazima tuzungumze vitu wekane sawa sasa kina nasema ah mwalimu ukizungumza mimi nakuwa sasa unakubali pia kwamba upendo utapata na ugonjwa sio wote wenye imani kama unavyofikiria wewe inawezekana wewe unafikiria hivyo kwanza imani yako ni ya mabua tabasamu kwa hiyo tunataka tuelimishane kwamba tuzungumzie namna ya kujikinga lakini pia tujue kwa okay, kama changamoto imefika tunafanyaje kwa tufuate maelekezo ya wa viongozi wa serikali na wataalamu wa afya kwa mara nyingine tena nasisitiza pia usisahau kunawa mikono yako na maji ya uvuguvugu na kutumia sabuni na maji unayotumia ni maji yanayotiririka sio maji aliyosimama lakini usisahau pia wakati unakohoa ama wakati unapiga chafya kujizuia ili mate ama makoozi au viminika vinavyotoka katika kinywa chako ama pua yako visije vikafikia watu wengine nakwenda sawa sawa lakini pia anatueleza tuepuke kam, tuepuke kushika mdomo kushika pua kushika macho na anafahamu ni vitu ambavyo tumezoea sana kuvifanya katika maisha yetu ya kila siku lakini jitahidi kujikumbusha mwanzo utakavyoanza itakuwa ngumu kidogo lakini siku zinavyokwenda basi utaweza kuzoea na kujua hivyo na ndio maana ni muhimu kuwa umeosha mikono yako umenawa mikono yako na sabuni na sanitizer kama utakuwa umepata kama una lakini maji ya uvuguvugu ama maji yanayotiririka na sabuni nawa vizuri kabisa ina saidia ili ikitokea kwa bahati mbaya umejishika aidha pua ama mdomo ama macho basi bado uendelee kuwa salama baada ya kusema hayo sasa 
uone utaratibu dukot tumepewa na serikali ni hekima kufuata tumwambia pia tuepuke mikusanyiko mingi mikusanyiko mikubwa sijasikia bado tangazo tukiambia labda kwenye makanisa labda na misikiti na nyumba za ibada tusiende bado hatujasikia hilo lakini tumwambia tuepuke kama sio lazima tuepuke kwa hiyo ngoja tunawezekana hata ninapozungumza na wewe leo hii labda tangazo limeshatoka baadaye kwa hiyo ninachosema ni kitu hichi kwamba tufuate maelekezo ambayo tumepewa na kama tutaambiwa itafika mahali tutaambiwa kwamba kwenye nyumba za ibada tusiende tufuate maelekezo unasema usidai sasa ndo una kielele sana cha kuomba na watu wengine sio vitu kwa vina banki vile. Ghafla uendage kanisani. Leo yeye mmeambiwa msiende kanisani basi ndo anadai msongo kuliko ndo anataka kwenda kanisani. <laughs> Kama serikali itatoa maelekezo kwenye nyumba za ibada watu wasiende kwa kipindi ambacho atakuwa amesema una uwezo wa kuomba. Kumbuka, hatumwabudu Mungu kule Yerusalemu wala kule kwenye mlima. Mungu anaabudiwa katika roho na kweli. Kwa una uwezo wa kufanya ibada nyumbani kwako, una uwezo wa kufanya ibada na Mungu wako mahali popote pale ulipo. Swala sio kwamba tunaabudia wapi swala ni tunamwabudu nani hilo ndio ambalo natakiwa ujue maana wengine mngangana na tunaabudia wapi na tunaabudu kwa namna gani mkasahau kwamba natakiwa utafakari unamwabudu nani tuko sawa mpendwa kwa hayo nimesema ni niaweke ni niaweke sawa kwa hayo ya serikali tunayaacha hivyo kwa fuata tarudia tena kwa mara ya mwisho fuata maelekezo yanayotolewa na viongozi wetu wa serikali pamoja na wataalamu wa afya chochote wanachosema fanya wao ni watumishi wa Mungu tutii mamlaka zilizoko juu yetu nadhani nimeeleweka kwa ajili ya hilo sasa tupige hatua jana nikasema kwamba kitu cha kwanza mwanzo 15 mstari wa kwanza Mungu anamwambia Abraham usiogope kwa maana mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana ama mimi ni ulinzi wako na thawabu yako kubwa sana ama usiwe na hofu kwa kuwa mimi ndio ulinzi wako na thawabu yako kubwa sana tukatoka tukaenda tukaangalia kwenye Ayubu mlango wa kwanza mstari ule wa tisa hadi wa kumi tukaona shetani mwenyewe anathibitisha kwamba kweli Mungu analinda watu wake na kwamba Mungu anazungusha ulinzi pande zote za huyo mtu na pande zote za watu wa nyumbani mwake na pande zote za kila kitu alichonacho juu ya nchi. Kwa ulinzi huo ni garanti. Lakini sharti ni moja tu, usiwe na hofu, usiogope. Sasa tukaangalia tukaona katika Ayubu 3:25 Ayubu akaingiza hofu. Na kwa sababu ya hiyo hofu ikafungua mlango kwa shetani kumshambulia Ayubu. Ukisoma Ayubu 2:7 utaona kwamba ni shetani ndio alikuwa anampiga Ayubu sio Mungu. Na kama nilivyokueleza hapo jana kwamba ugonjwa huu wa coronavirus covid-19 sio kazi ya Mungu ni kazi ya shetani. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema mwizi aje ila aibe achinje na kuharibu. Mimi nalikuja kisha wawe na uzima, wawe na uzima kisha wawe na hoteli. Kwa hiyo tumeona gonjwa hili lina uwa watu linachinja tumeona gonjwa hili linaibia watu uchumi wao tumeona gonjwa hili linaharibu maisha ya watu. Nilikueleza kwa wale wanaofuatilia kinachoendelea duniani katika masoko ya hisa duniani ndani ya wiki ya kwanza baada ya huo ugonjwa kusambaa kwa maana ya kwenda kufika Marekani na kufika Korea Kusini na Japani na wapi ndani ya wiki ya kwanza zaidi ya dola trilioni tano zilisambaratika kwenye masoko kwa hiyo tumeona mambo yameendelea kuwa mabaya uchumi umeendelea kuharibika na ndio maana serikali zinaingia na kujaribu kuleta stimulus package ama kutoa ku, kutoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha wanasisimua uchumi. Kwa hili ni tatizo ni janga la dunia. Kwa hiyo nitarudia tena vijogoo wa imani mnisikilize tufuate maelekezo. Sasa kwa anasema tusiogope. Lakini kutokuwa na hofu haina maana kwamba uwe mjinga. Maana wapendwa wengine naweza tueleweshane pia. Kutokuwa na hofu haina maana kwamba uwe mpumbavu kutokuwa na hofu maana ni kwamba siruhusu ugonjwa uniogopeshe lakini wakati huo huo nitatumia hekima na busara kufuata maelekezo ya wataalamu ambao wameelekeza. Isi, kumbuka Biblia inasema wazi kabisa hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kumua Yesu Bwana Yesu mwenyewe anasema katika Yohana 10:17 hakuna mtu anyondolee uhai wangu ni mimi mwenyewe na utoa kisha na utoa. Anasema hakuna mtu anaweza kuniua lakini wakati mwingine wameokota mawe anasema Bwana Yesu akajificha akapita katikati yao akapotea. Kwa nini Yesu akukaa atwangwe mawe? Kama Yesu ambaye ni mwana wa Mungu ambaye ni Mungu aliona kwamba mm, ngoja niondoke hapa kwenye eneo kuna hatari hapa je si zaidi mimi na wewe Kwa hiyo tusije tukamjaribu Mungu na kusema kwamba unajua mimi na imani sana Mungu ni ngao yangu na thawabu yangu kubwa sana kwa hiyo mm, haiendi namna hiyo Lakini pia ujue kama itatokea umekutana na mtu ana corona virus na nini kama imani yako iko kwa Mungu kwamba ndio thawabu yako kubwa sana hauwezi kukudhuru Tena tupige hatua ni kuongezea kitu kingine kimoja Um, angalia angalia kwenye kwenye Yohana 
Yohana 17 Bwana Yesu anafanya maombi kabla ya kwenda kufa msalabani nitasoma msara ule wa 11 na nadhani mpaka wa 13 hivi ama wa 12 Bwana Yesu anaomba anasema hivi wala mimi simo tena ulimwenguni lakini hawa wamo ulimwenguni kama vile ambavyo sisi ni wafuasi na wanafunzi wa Yesu Kristo lakini bado tuko ulimwenguni anasema nami naja kwako baba mtakatifu kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa ili wawe mmoja kama sisi tulivyo mbili nilipokuwapo pamoja nao mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa nikawatunza wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea ila yule mwana wa upotevu ili andiko litimie kwa hiyo bwana Yesu anasema mimi nilivyokuwa hapa duniani nimewalinda hawa mitume hawa wanafunzi ulonipa kwa kutumia jina lako ulonipa jina lake ni lipi Yesu utazaa mtoto jina lake utamwita Yesu na atakuwa mwana wa Mungu aliye hai ndivyo ambavyo Mariamu aliambiwa kwa jina la Yesu Yesu alipewa hilo jina na Mungu ambaye ni baba yake kwa anasema jina ulilonipa nimetumia kuwalinda hawa ulionipa nataka uone kitu hichi wala bwana Yesu aseme kwamba nilivyokuwa katikati yao mimi nimewalinda anasema no, pamoja na kwamba nilikuwa katikati ya mitume nimetumia jina hili ulilonipa kuwalinda na kwa kuwa sasa hivi baba narudi kwako naomba uwalinde kwa jina lako na kwa kuwa mimi na wewe tunaliamini jina la Yesu Kristo na kwa kuwa jina la Yesu Kristo ni urithi wetu na kwa kuwa unalo jina la Yesu Kristo basi jina la Yesu Kristo linakulinda linakulinda na nini angalia msalu la 15 hasa mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu bali uwalinde na yule mwovu wao sio wa ulimwengu kama mimi ni sivyo wa ulimwengu kwa anasema mimi na wewe rafiki watu tuliozaliwa mara ya pili ambao tunamwamini Kristo sisi sio sehemu ya ulimwengu kwa hiyo mauzauza anaweza kana endelea katika ulimwengu lakini jina la Yesu Kristo linatupa ulinzi kinga dhidi ya hizo changamoto ambazo zinaendelea. Bwana Yesu anasema nilipokuwa katikati ya mitume nilitumia ili jina kuwalinda wala asemi kwamba mimi uwepo wangu ndio uliwalinda asema no, no, no. jina ulonipa baba ndio nilotumia kuwalinda dhidi ya yule mwovu na kwa kuwa sasa hivi naondoka narudi kwako naomba uendelee kutumia jina hili ulonipa kuwalinda hawa watu kwa hiyo maana nini ili Mungu aweze kulinda lazima imani yako iwe katika jina la Yesu Kristo kwamba jina la Yesu Kristo ndio ngao yako ndio thawabu yako ndio ulinzi wako siyo kama tunakwenda sawa sawa rafiki kwa hiyo lazima uanze kuwa na ujasiri na hilo jina uache kulitumia to siku ya Jumapili kanisani kuwa na ujasiri na hilo jina masaa 24 kwamba lina uwezo wa kukulinda dhidi ya yule mwovu na kazi ya mwovu nini kuiba kuchinja na kuharibu kwa kama una imani kwa hiyo ndo maana anasema nini angalia sasa natumiaje jina la Yesu ili kuweza kupata ulinzi good anafurahi kwa umeuliza twende kwenye wakolosai wakolosai mlango wa tatu na msalu wa kumi na saba anasema na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Mungu baba kwa yeye. Kwa hiyo maana nini? Ningekuwa ninatoka na kwenda zangu sokoni ningesema katika jina la Yesu Kristo na kwenda sokoni. Nikisema namna hiyo maana yake nimeliamsha jina la Yesu Kristo kwa hiyo nalinda ninapokwenda sokoni. Ama ninavotoka na kwenda kazini nasema katika jina la Yesu Kristo na kwenda kazini. Ama umeamka asubuhi unasema baba katika jina la Yesu Kristo mimi na familia yangu tunaianza hii siku ya leo na kuishi siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ukifanya hivyo maana umesababisha jina la Yesu Kristo likulinde. Tunakwenda sawa sawa. Sijui kwa wananyelewa rafiki. Ukiwa umeenda kwenye biashara yako katika jina la Yesu Kristo, ukiwa unakula katika jina la Yesu Kristo ukiwa unaoga katika jina la Yesu Kristo kwa hakikisha unaanza siku yako katika jina la Yesu Kristo na unapoenda kulala sema baba asante kwa ajili ya siku iliyokuwa njema siku ambayo ilikuwa nzuri sasa hivi nakwenda kupumzika katika jina la Yesu Kristo anasema angalia 17 anasema katika kila mfanyalo na kila mfanyalo na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa hiyo unavolitumia jina la Yesu Kristo maana ni kwamba unaliactivate, unaliamsha kwa ulinzi unaopatikana kupitia jina la Yesu Kristo dhidi ya uovu unaanza kufanya kazi. Lakini sio tu kwamba jina, kwa hiyo unavofanya hivyo nini kinaendelea? Kingine kinachotokea ni hichi. Kwa kuwa tuko wa Kolosai tatu No, niache kwanza hiyo. Twende tutarudi kwenye Kolosai tatu Twende kwenye 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 Zaburi ya 37. Kwa sababu ngine anasema sasa nalindwaje? Utakwenyesha unavolindwa. Zaburi ya 37 Msari ule wa No Zaburi ya 34 sorry Zaburi ya 34 na msari ule wa saba Zaburi ya 34 msari wa saba Anasema 
malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wa mchao na kuwaokoa. Kwa anasema wako malaika wa Bwana wamefanya kituo katika ma- maisha yako. Wanakuzunguka ili kukuokoa. Kukuokoa maana yake ni kukulinda, kukuponya, kuku na kadhalika na kadhalika. Kwa wako malaika, kwa hiyo unaposema katika jina la Yesu Kristo naanza hii siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo nakwenda kazini, katika jina la Yesu Kristo nakwenda 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 kwenye biashara yangu, katika jina la Yesu Kristo nakwenda dukani, katika jina la Yesu Kristo nafanya kazi, naanza hii siku katika jina la Yesu Kristo. Sio tu kwamba lile jina linazungusha uzio pande zote, lakini malaika wa Bwana pia wanaingia kazini. Sasa wanakulinda na nini? Wanakulinda na nini? Twende Zaburi ya moja Zaburi ya tisina moja Haleluya. Zaburi ya tisina moja alafu tutaanza msaru lewa tutaanzia katikati alafu nitakuleta kisukusu hii zaburi ya 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 ya, ya. mtoe msaru wa kumi Zaburi ya tisina moja msaru wa kumi Kumbuka tunaangalia hao malaika ambao wamekuzungukiwa wamefanya kituo kwako. Anasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. M- mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwa mguu wako katika jiwe tuko sawa eh msaru wa 10 anasema sorry nimeanza msaru wa 11 moja sorry nitakia anaanza msaru wa 10 anasema mabaya hayata kupata wewe wala tauni haitakaribia hema yako kwa nini 11 kwa kuwa atakuagaizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote kwa anasema mabaya wala tauni najua tauni tauni ndo plague plague ndo kama i coronavirus ni plague. Anasema hii plague haiwezi kuja kwako. In fact moja ni kitu kimoja. Wewe kama Mkristo ulitakiwa kila siku utumie zaburi ya tisina moja Unatakiwa utumie zaburi ya tisina moja Kwa hiyo ungeisoma, unaisoma either isome kama ilivyo, alafu sebe baba katika jina la Yesu Kristo naamini ninavosoma zaburi ya tisina moja Haya ndio maneno ambayo natamka juu ya kwangu mimi na juu ya familia yangu. Alafu unaanza kuisoma. Ambao moja tuisome kidogo kwa sababu tuna muda. Anasema aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenyezi. Kwa ana sema wewe unakaa katika uvuli unapokuwa na ushirika unapoamka asubuhi ukaanza na ushirika na Bwana. Maana yake unakuwa umekaa chini ya ulinzi wake. Ama pia unavotumia jina la Yesu Kristo kwa sababu natoka katika jina la Yesu Kristo maana yake umekaa chini ya uvuli wake. Saba anasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye sasa bala kusema atakuokoa ungeza kuigeuza kusema yeye ataniokoa mimi pamoja na familia yangu na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo ataniokoa tauni iharibuyo ndio hii corona virus ndio plague yenyewe inaitwa kwa ataniokoa na hiyo anasema kwa manyoya yake ama mbawa zake atanifunika si ndio chini ya mbawa zako nitapata kimbilio uaminifu wako ni ngao na kigao sitaogopa hofu ya usiku wala mshale urukao mchana Kumbuka ile zaburi ya moja naisoma lakini nimefanya kwenye nafsi ya kwanza. Wala tauni ipitayo gizani ndio hii corona virus hiyo. Wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu elfu waanguka ubavuni pako. Ubavuni pangu. Naam kumi elfu mkono wangu wa kuume. Hata hivyo hauta nikaribia mimi. Msari wa nane. Anasema ila kwa macho yangu nitatazama na kuyaona malipo ya wasio haki kwa kuwa wewe bwana ndiwe kimbilio langu umemfanya nimemfanya ni aliye juu kuwa makao yangu mabaya hayata nipata mimi wala tauni haita karibia hema yangu kwa kuwa ataniagizia malaika zake wanilinde katika njia zangu zote mikononi mwao watanichukua nisije nikajikwa mguu wangu katika jiwe nitakanyaga simba na nyoka mwana simba na joka nitawaseta kwa miguu kwa kuwa sasa anas- uh, ni Mungu anazungumza sema kwa kuwa amekaza kunipenda nitamuokoa. Kwa hiyo ongeza kaka jina lako hapo. Kwa kuwa John amekaza kunipenda nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni nitamuokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamuonyesha uokovu wangu. Kwa hiyo zaburi ya tisina moja ichukue ifanye ipersonalize. Isome kama uwezi isome kila siku. Isi ina ahadi nyingi sana. Kwa hiyo jina la Yesu Kristo nafsi na, naanza siku katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana ambao wamefanya kituo kunizungukia kuniokoa hao watahakisha kwamba mabaya wala tauni maovu wala tauni ambayo ndio ugonjwa kama la corona virus yalezi kuja katika maisha yangu kumbuka na kufundisha haya ukiwa na hili kwamba unazingatia na kufuata maelekezo ya viongozi wa serikali 
na wataalamu afya usije ukapuuze maelekezo yao ukasema ah neno limeakishia yes neno limekuakishia lakini alijakwambia kwamba uwe mzembe ulinzi mwingine ni pamoja na Mungu kukupa hekima namna ya kuenenda na hekima hiyo sasa nyingine inaachiliwa kupitia viongozi wetu na wataalamu wetu kwa fuata maelekezo ya viongozi na wataalamu lakini ujue kitu hili kwamba jina la Yesu Kristo linakulinda linakulinda dhidi ya korokoro zote lakini mwisho mwisho ni hili hapa twende twende warumi nane warumi nane msara wa kwanza hadi wa pili Warumi nane mstari wa kwanza hadi wa pili Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Anasema mimi na wewe kwa sababu ya kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu ya kumpokea Kristo, sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imetuweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Si corona virus inafanya kazi chini ya sheria ya dhambi na mauti. Na kwa maana neno linasema kwamba umewekwa huru kutoka katika sheria ya dhambi na mauti. Kwa lazima uwe na imani kwamba wewe uko huru kwenye hilo. Tunakwenda sawa sawa, lakini ndio kusisitiza tena. Na yeye najua kuna watu vichu afya tu dakika tatu usiiache kufuata maelekezo ya viongozi wa serikali na wataalamu wa afya lakini wakati unayafuata pia kuwa na ujasiri kwamba wewe unaishi chini ya sheria ya roho wa uzima na huko chini ya sheria ya dhambi na mauti na hapo ninapokuja umuhimu wa kufuata mafundisho ya neema kufuata neema ya Yesu Kristo bila kufuata torati ya Musa torati ya Musa inatenda kazi chini ya sheria ya dhambi na mauti kwa hiyo amini hivyo kwamba sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imekuweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti lakini kana kwamba itoshi niongezee na pointi nyingine moja ya mwisho. Twende wakolosai tatu. Nikwambia ntarudi kwenye wakolosai tatu na wakolosai tatu. Wakolosai tatu, tatu anasema hivi. Ama naenda msara kwanza mpaka watatu. Anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu, yafikirini yaliyo juu sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Anasema mimi na wewe tuliozaliwa mara pili tulikufa na uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa lugha nyingine wewe uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani ya Mungu muumba wa mbingu na nchi. Na ndio maana anasema maovu wala mabaya wala tauni haiwezi kukaribia imani yako. Kwa nini? Kwa sababu uko chini ya uvuli wa Mungu kwamba yeye ndio ngao yako na thawabu yako kubwa sana na sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imekoka huru mbali ya sheria ya dhambi na mauti na kumbuka kila ufanyalo ufanya katika jina la nani jina la Yesu na ukifanya hivyo unakuwa uko salama rafiki hivyo ndivyo ambao unatakiwa uende kwa na jumli ngoja tufanye majumuisho iko hivi Mungu ndiye ngao yangu na thawabu yangu kubwa sana kwa uhalisia huo unakuwaje? Kwa hiyo mazungumzo yangu yakuwa yako namna hii. Baba katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe ngao yangu na thawabu yangu kubwa sana. Asante kwa maana wewe ndiye ulinzi wangu na thawabu yangu kubwa sana. Leo hii ninavyoianza siku, naianza hii siku katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila jambo nalokwenda kulifanya leo hii baba, nalifanya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na yote naenda kukutana naye leo hii nakutana na kila mtu katika jina la Yesu Kristo. Nikifanya hivyo maana ni kwamba nimeact nimeamsha ulinzi ulio katika jina la Yesu. Kumbuka pia ninao malaika ambao wametumwa wamefanya kituo katika maisha yangu kunizungukia ili kuniokoa. Anasema hawa malaika watahakisha kwamba maovu wala tauni haiwezi kukaribia hema makazi yangu. Kwa nini? Kwa sababu watanibeba katika mikono yao ili nisijikwae. Kwa hiyo nina ulinzi. Na anasema hata ukiona watu wameanguka elfu moja upande wa mkono wako labda wa kushoto na ama elfu kumi mpande wa mkono wako wa kuume usiogope kwa sababu ni maovu wala mabaya hayawezi kukaribia hema yako. Kwa hiyo sema mbona wale mm haikuhusu. Kumbuka wewe uko katika ulimwengu huu lakini sio sehemu ya ulimwengu huu. Na Bwana Yesu tayari ameshamuomba Mungu ambaye ni baba yake kwamba wewe utakapotumia jina lake baba yake akulinde. Kwa hiyo anasema Yesu uko katika ulimwengu huu lakini sio sehemu ya ulimwengu huu. Na kwa hiyo ameomba maovu yasikunguse. Ya kwa hiyo nataka uwe na ujasiri huo. Nataka ujiamini namna hiyo. Lakini pia nisaidie kitu kimoja. Meseji hii hakikisha unafuad kwa watu wengi kadri inavyowezekana. Kumbuka gonjwa hili halitoki kwa Mungu linatoka kwa shetani. Na kwa maana tunaweza kulishinda kwa jina la Yesu Kristo. Anasema tazama nimewapa mamlaka Luka 10:19. Tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu na kazi zote za yule adui wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Kwa hilo nataka likae vizuri. 
Hina nataka likae vizuri. Sasa ngoja nifanye maombi kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Alafu kesho tutaendelea na somo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana Yesu Kristo ni mfalme. Mamlaka yake inatawala mbinguni duniani na hata kuzimu. Hivyo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo natamka kwamba coronavirus ninakuamuru huna nafasi wala mamlaka kutenda kazi katika taifa la Tanzania wala katika dunia hii katika jina la Yesu Kristo ninakuamuru urudi ulipotoka na wala usende kazi zako tena katika jina la Yesu Kristo ninavunja nguvu yako ninavunja kiburi chako ninakuharibu katika jina la Yesu Kristo na nguvu ya Roho Mtakatifu unaachilia maisha ya watu wote unarudi shimoni ulipotoka katika jina la Yesu Kristo baba natamka uzima natamka afya kwa ajili ya watu wote ambao wameathirika haswa katika taifa letu la Tanzania lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania sehemu ambayo maombi haya yanahitajika baba mkono wako ukapate kuonekana tumevunja na kuharibu kazi za ibilisi tunafungulia ufalme wako tunamfungulia roho wa uzima ambaye anatembea kuleta afya na uponyaji katika maisha ya watu baba tunasema asante kwa ajili ya mbawa zako ambazo zimeatamia taifa la Tanzania na dunia nzima kwa ujumla tunasema asante kwa ajili ya ushindi tuliopata kupitia kazi ya Yesu Kristo kamilifu wale msalabani rafiki tumefika mwisho mpaka kesho Kutane muda na wakati kama huu jina langu naitwa huruma gadi Yesu ni Kristo na Bwana